பிரிவுண்டு வாழ்க்கையின் சூழ்நிலை உன்னை விட்டு விடை பெற்று எல்லாமே போனாலும் உடல் தொட்டு உடன் வரும் புரியும் <laughs> 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 ஊர்ல என்ன நம்பி நாலு ஜீவங்க இருக்காங்க அதுல என்னையும் சேர்த்துக்கோ ஏன் அவ்வளவுதானே இவ பேச்செல்லாம் பார்த்தா செல்வி கன்ஃபார்மா நீ சொன்ன ரிசல்ட் தான் 10 மாசம் சுமந்து பெத்த மக என்ன அக்கான கூப்பிடுறா அவ அக்கான கூப்பிடும் போதெல்லாம் ஏ குரவளி யாரோ நெருக்கற மாதிரி இருக்கு எனக்கு வேதனையா இருக்கு நான் தான் அம்மானு தெரிஞ்சு கோபத்துல கண்டிப்பா கடவுள் நல்லது செய்வாரு நீ நல்லாயிடுவ ஆகாஷ் நல்லாயிடுவ நீ நான் கவிதா மறுபடியும் 
சந்தோஷமான லைஃப ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் நான் சொல்றது புரியுதா ஆகாஷ் நான் சொல்றது சரிதானே தம்பி என்னமா மறுபடியும் திடீர்னு வந்திருக்கீங்க வணக்கப்பா அன்னைக்கு நான் இங்க வந்து உன்னை பார்த்து பேசிட்டு போனதுக்கு அப்புறம் என் மனசு இங்கேயே அலப்பாயுதுப்பா எனக்கு என்னமோ நீதான் என் பிள்ளைன்னு தோணுதுப்பா ஒரு தாய்க்கு தான் பிள்ளைய எப்படி தெரியாம போகும் நீதான்ப்பா என் பிள்ளை சந்தேகமே இல்லை ஏமா அன்னைக்கே உங்ககிட்ட தெளிவா சொன்னோம் தப்பா நினைச்சிட்டு வந்துட்டீங்கன்னு இப்ப மறுபடியும் வந்து அதே சொன்னா என்னமா அர்த்தம் நீங்க தேடுற ஆள் இவர் இல்லைன்னு எத்தனை தடவை சொல்றது எங்களுக்கு நிறைய வேலை இருக்கு தயவு செஞ்சு நீங்க போங்க சரி அவங்க கிட்ட ஏன் கோவப்படுற போனா பிள்ளைய தொலைச்சிட்டு ஆதங்க அவங்களுக்கு எப்படியாவது தான் மகன் கிடைச்சிருவானான்னு தவிக்கிற மனசு அவங்க உணர்வை நாம் அலட்சியப்படுத்த முடியுமா பல வருஷமா இதையே லட்சியமா வச்சுட்டு தேடிட்டு இருக்கிற தாய்மை உணர்வை நாம மதிக்கணும் அவங்க பிள்ளைய தேடட்டோங்க அதை பத்தி நான் எதுவுமே பேசல அவங்க தேடுற ஆள் இங்க இல்லன்னு சொன்ன பிறகும் இங்க வந்து நீ கோவம் வராதா புரிஞ்சுக்க வேண்டாமா இவங்களை அனுப்பினது மோகன்றதுனால இவங்க இங்க வரது நான் சந்தேகமா தான் பாக்குறேன் சொல்றதுல இருக்கிற உண்மைய நீங்க தயவு செய்து புரிஞ்சுக்கணும் உங்க தேடல் நியாயமானது தான் நான் இல்லைன்னு சொல்லல ஆனா நான் உங்க மகன் இல்ல நீங்க தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டு மறுபடியும் இங்க வந்திருக்கீங்க இல்ல தம்பி நான் சரியான இடத்துக்கு தான் வந்திருக்க என்னால நிரூபிக்க முடியாம இருக்கலாம் ஆனா நீதாப்பா என் மக நீதா இவங்க கிட்ட எல்லாம் கெஞ்சிட்டு இருந்தா சொன்னதே தான் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க போங்கம்மா வெளிய தயவு செஞ்சு போங்கம்மா போனா எதுக்கு பக்குவமா பேசி அனுப்பலாம் ஏற்கனவே நொந்து போயிருக்கிறவங்கள நாம் இன்னும் கஷ்டப்படுத்த வேண்டாம் தேடல்ல இருக்கிற இதயத்தோட துடிப்பு உனக்கு தெரியாது போனா சரிப்பா நான் கிளம்புறேன் காலையிலேயே உங்களை நான் தொந்தரவு பண்ணிட்டேன் மனசுல எதையும் வச்சுக்க வேண்டாம் இந்த இடத்தை விட்டு போகவே மனசில்ல ஏதோ ஒரு உணர்வு என்ன கழிக்குது நானும் தானே தேடல் இருக்கேன் நான் அதையா இல்லையா இந்த கேள்விக்கு தெளிவான பதில் இன்னும் எனக்கு கிடைக்கலையே ஒருவேளை இவங்க தான் என் அம்மாவா என்ன மனோஜ் சௌக்கியமா உங்க அம்மாவை பார்த்த சந்தோஷத்துல இருக்கியா டெய் உனக்கு வேற வேலையே இல்லையா என்னை எப்படி டிஸ்டர்ப் பண்ணலாங்கிறதே முழு நேர வேலையா செஞ்சிட்டு இருக்கிறியா நீ ஐயோ பாவம் அனாதையா நிக்கிறியே நீதான் <laughs> இல்ல அவங்க என்ன லூசா புரியுது மனோஜ் 
எனக்கு புரியுது திருநாவுக்கரசு மகன்ற ஓதாவில் ரொம்ப வசதியாக முதலாளியாக இருந்து நீ பழகிட்ட இப்போ திடீர்னு ஒன்றுமே இல்லாத அந்த ராதா அம்மாவோட புள்ளன் நீ ஒத்துக்கிட்டா இந்த வசதி பணம் செல்வாக்கு எல்லாம் காணாம போய் பிச்சைக்காரனா ரோட்ல நிக்கணுமே நீ யோசிக்கிற அதனே டேய் மோகன் உன்னோட தப வேண்டா கத்துற உண்மையா சொன்னா உனக்கு ஏன் கோவம் வருது வம்புக்கு பேசிட்டு இருக்கவங்க கிட்ட ஏங்க பேசிட்டு இருக்கீங்க போனை கட் பண்ணுங்க முறைப்படி அரண்மனையில் கல்வி கற்றுக் கொடுப்பது முடியாத காரியம் தவிரவும் தங்களது புத்திரமோகம் ஒரு சங்கடத்தை உண்டு பண்ணுவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக உள்ளது அது குமாரர்களுக்கு நிச்சயமாக பயனளிக்காத அரசரே ராமன் அங்கு சென்றால்தானே மகரிஷி அனைத்தையும் ராமனுக்கு கற்றுக் கொடுக்க முடியும் ஆம் தாயே ஆனால் நான் ஸ்ரீராமரை பிரிந்து எவ்வாறு இருக்க இயலும் நாங்கள் வாலிக்கு வாக்குறுதி அளித்தீர்களே நான் வாக்குறுதியை கொடுத்தேன் அந்த வாக்குறுதியை நிச்சயம் நிறைவேற்றவும் செய்வேன் ஆனால் வாலிக்காக அல்ல இலங்கை அரசர் ராமணனுக்காக திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை இரவு எட்டு முப்பது மணிக்கு சங்கடம் தீர்க்கும் ஜெய் ஹனுமான் நெடுந்தொடர் மனதின் குரல் மக்களின் குரல் போராட்டங்களில் தொடங்கி வெற்றிகளை அடைந்த கதை சொல்லப்படாத பாரம்பரியங்கள் புதிய பாரதத்திற்கான நம்பிக்கை மாதத்தின் கடைசி ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கான ஆர்வமிகு காத்திருப்பு இமயம் முதல் விந்தியம் வரை பிரம்மபுத்திரா பள்ளத்தாக்கு முதல் பறந்து விரிந்த இமயம் வரை பிரதம மந்திரியுடன் மனதின் குரல் இந்த மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி முற்பகல் பதினோரு மணிக்கு மனதின் குரல் ஆகாசவாணி மற்றும் தூர்தர்ஷன் பிராந்திய மொழி அலைவரிசைகளில் பிரதமரின் உரைக்கு பின் உடனடியாக பிராந்திய மொழியில் மனதின் குரல் மொழிபெயர்ப்பை நீங்கள் கேட்கலாம் மற்றும் இதன் தமிழாக்கம் மறு ஒளிபரப்பு இரவு எட்டு மணிக்கு இடம்பெறும் நினைவிருக்கட்டும் இந்த மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி முற்பகல் பதினோரு மணிக்கு மனதின் குரல் தெரியும் 
கடமை சரி உன் சேலரி இங்க சேர்க்கவே இல்லையே ஓனர் அம்மாவுக்கு சேலரி எல்லாம் வேணாமா ஐ சம்பளம் இல்லாம சும்மா வேலை செய்ய நான் என்ன அருணா நீங்க தான் தெரிஞ்சவங்கனா சும்மாவே சர்வீஸ் பண்ணுவீங்க இதுல இலவச சட்ட ஆலோசனை வேற நமக்கு அதெல்லாம் வராதுப்பா என் சம்பளத்தை நான் என் பாய்ஸ் கையில தான் வாங்குவேன் நீங்க தான் தரணும் ஓகே ஹலோ அருண் வாங்க வாங்க பாரதி இப்போதான் உங்க சிஸ்டர் என்ன கலாச்சிட்டு இருந்தாங்க எல்லாருக்கும் பணம் செட்டில்மெண்ட் பண்ணிட்டாங்க அவங்க சேலரியை மட்டும் எடுத்துக்காம விட்டாங்க கேட்டா நான் தான் தரணுமா அவ சொல்றதும் கரெக்ட் தானே பாஸ் நீங்க தான் சோ நீங்க தானே தரணும் அவளா சம்பளத்தை எடுத்துக்கிறது முறை இல்லையே தங்கச்சி விட்டு கொடுப்பீங்களா அருண் முகிலன் சார் ஃபாரின்ல செட்டில் ஆக போறாராம் அவரு டாக்டர் அமெரிக்கால இருக்காங்க சோ பிரஸ் விக்ரதா சொன்னாரு எத்தனை நாள் தான் அடுத்தவங்க பத்திரிகையிலேயே நாமளும் எழுதுறது அதான் வாய்மை இதழ நானே வாங்கிடலான்னு டிசைட் பண்ணி முகிலன் சார் கிட்ட பேசிட்டேன் இடமும் லீஸ்ல இருக்கிற இடம் தான் சோ மச் அருண் சோ இனிமே வாய்மை இதழ் அனல் பறக்கும் சொல்லுங்க உண்மையின் உரைகள் ஜனநாயகத்தின் விடிவெள்ளி இப்படி நேர்மையை ஒட்டு மொத்தமா குத்தகைக்கு எடுத்தவங்க நீங்க எல்லாம் நல்லதா நடக்க மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் பாருங்க நீங்க என்ன தாக்குறீங்களா இல்ல புகழ்றீங்களானே எனக்கு தெரியல அருண் ஒருவேளை வஞ்ச புகழ்ச்சியோ ஐயோ பாரதி நான் புகழ்ந்து தான் பேசுவேன் இல்ல சும்மா தான் கேட்டா அருண் சரி அப்ப டாக்குமெண்ட்ஸ் ரெடி பண்ணோம் அப்படிதானே எஸ் அருண் இந்தாங்க அருண் இதுல செக் இருக்கு உங்க ஃபீஸ் பாரதி நீங்க அனுப்புன கிளைண்ட்ஸ் கிட்டே நான் ஃபீஸ் வாங்க மாட்டேன் உங்க கிட்ட வாங்கினேன்னா அப்புறம் இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் ரெடி பண்ற வக்கீல் நானா இருக்க வாய்ப்பு இல்லை பிளீஸ் அருண் எனக்காக இந்தாங்க உங்களுக்காக என்ன வேணா செய்ய சொல்லுங்க நான் ரெடி ஆனா பணத்தை கொடுத்து நமக்குள்ள இருக்க உறவை முறிச்சிடாதீங்க கடன் மட்டும் இல்லைங்க பணமும் அன்பை முறிக்கும் இது என்னோட பிலாசபி அருண் உங்க அன்பு எப்பவுமே எனக்கு இருக்கணும் சோ உங்களுக்காக என்னோட பாலிசியை நான் விட்டு தரேன் டாக்குமெண்ட் நாளைக்கு ரெடி ஆயிடும் தானே அஃப்கோர்ஸ் எஸ் அதான் ஆளினால் அழகுராணி மஞ்சு இருக்காங்களே சென்னை எக்ஸ்பிரஸ் எந்த டாக்குமெண்ட்ஸ்னாலும் அப்படின்றது கூட முடிச்சுருவாங்க அப்புறம் பாரதி இன்னொரு ஹாப்பி நியூஸ் ஊர்ல நானும் ஒரு லேண்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ண போறேன் விவசாய நலன்னு நானும் முதல்ல கொஞ்சம் யோசிச்சேன் ஆனா மிஸ் மஞ்சு கிட்ட லீகல் கன்சல்டேஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வாங்கியே ஆகணும் முடிவு பண்ணிட்டேன் அப்புறம் அருண் சாப்பிடறதுக்கு ஹோட்டல் போலமா இங்கேயே இருக்கே வாங்க சேர்ந்து சாப்பிடுவோம் அது எப்பவும் தான் இருக்கு வெளியில போய் சாப்பிட்டா பெட்டரா இருக்கும் இல்லையா அதான் கேட்டேன் போலமா வரத பத்தி இல்ல பாரதி வந்து உடனே கோர்ட்டுக்கு போகணும் டைம் ஆயிடுவேன்னு பாக்குறேன் பாரதி அப்ப நான் கிளம்புறேன் வர மஞ்சு என்ன 
ஒரு இரையை கொத்திய பறவை காலம் தாழ்த்தாமல் தான் தன்னுடைய கூட்டை நோக்கி பறக்கும் அப்படி காலம் தாழ்த்தாமல் தன்னுடைய உழைப்பை உறுதி செய்த தொடர்ந்து உழைக்கின்ற சாதனையாளர்கள் இவர்களை மீண்டும் நாம் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கின்றோம் எஸ்லாமத்திலே ஸ்டேட் லெவலில் நான் போயிருக்கேன் டிஸ்ட்ரிக்டில் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டேட்டில் நான் போயிருக்கேன் ஃபாரஸ்டேஷன் லீடிங் டு குளோபல் வார்மிங் குளோபல் வார்மிங் லீடிங் டு சாயில் அரோஷன் இஸ் அகெயின் கனெக்டட் டு மை செக்டர் ஸோ நான் போய் ஃபார்மர்ஸ் எப்படி பாதிக்கப்படுறாங்க பிகாஸ் ஆஃப் கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படின்னு நெக்ஸ்ட் கொஞ்சம் பல்பியாக இருக்கிறத வந்து டிஷ் வாஷாக யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அண்ட் எண்ட் ஆஃப் தி ப்ராடக்ட் இருக்குது அதை வந்து பக்கத்தில் இருக்க குளம் கொட்டையில் நம்ம வந்து போட்டோம் அப்படின்னா அந்த தேங்கி இருக்கிற நீரில் இருக்கிற அந்த பேட் பேக்டீரியாஸ் எல்லாமே குட் பேக்டீரியாவாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் நீங்கள் வந்து முதல்ல வந்து சின்ன பொருளாக பெரிய பொருள் நம்ம பண்ணுறோமான்றதெல்லாம் வந்து கேர் பண்ணிக்காதீங்க நீங்கள் முதல் வந்து தொடங்குற ஒரு படியே வந்து சாதனை தான் நிறைய வந்து ஹேண்டிகிராஃப்ட் இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது ஜூட் என்னது ஒரு ஒரு ப்ராடக்ட்ஸ் ஜூட்டு மாதிரி நிறைய ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு அவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு மார்க்கெட் கிரியேட் பண்ணணும் இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட் கிரியேட் பண்ணணும் என்னது தான் நெக்ஸ்ட் இது நம்ம ப்ராடக்ட் நம்ம பண்ணுறதுக்கு கவர்மெண்ட் இஸ் சப்போர்ட்டிங் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவும் சரி கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடும் சரி உங்களுக்கு அது மாதிரி எக்யூப்மெண்ட் போட்டு நமக்கு இது மாதிரி ஒரு பிக் ஒரு பெரிய லெவலில் இதை இந்த ப்ராஜெக்டை நீங்கள் சப்மிட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் பெரிய அளவுக்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்பு ஸ்டேட்டிங் ஆல் த பிளஸஸ் சனிக்கிழமை தோறும் இரவு ஒன்பது மணிக்கு மங்கையர் சோலை இந்நிகழ்ச்சியை வழங்குவோர் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா எங்கு போறோம்னு சொல்லு போட்டு சொல்ற உனக்கு இதில் எது பிடிச்சிருக்கோ பாரு எனக்கு மெமரிஸ் ரொம்ப முக்கியம்டா தியாகம் கிடையாது <laughs> ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ட்ராவல் பண்ணுற ஒரு வழி நம்ம சொசைட்டியில் நிறைய பேர் வலுக்கட்டாயமாக இதில் தள்ளப்பட்டாங்க ஆனால் லிவிங் ரிலேஷன்ஷிப்புங்கிறது ஒரு பெரிய சோஷியல் சிஸ்டத்தை ஒரு சின்ன சுத்தியால் தட்டி பார்க்குற மாதிரி ஞாயிற்றுக்கிழமை தோறும் இரவு ஒன்பது மணிக்கு அடுத்த பயணத்தில் காதல் உறவு திருமணம் மனதின் குரல் மக்களின் குரல் போராட்டங்களில் தொடங்கி வெற்றிகளை அடைந்த கதை சொல்லப்படாத பாரம்பரியங்கள் புதிய பாரதத்திற்கான நம்பிக்கை மாதத்தின் கடைசி ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கான ஆர்வமிகு காத்திருப்பு இமயம் முதல் விந்தியம் வரை பிரம்மபுத்திரா பள்ளத்தாக்கு முதல் பறந்து விரிந்த இமயம் வரை பிரதம மந்திரியுடன் மனதின் குரல் இந்த மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி முற்பகல் பதினோரு மணிக்கு கேளுங்கள் மனதின் குரல் ஆகாசவாணி மற்றும் தூர்தர்ஷனின் அனைத்து அலைவரிசைகளிலும் இது தவிர ஆகாசவாணி மற்றும் தூர்தர்ஷனின் யூ டியூப் அலைவரிசைகள் பிரசார் பாரதியின் நியூஸ் ஆன் ஏர் செயலியில் நேரலையாக இடம்பெறும் இந்த மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி முற்பகல் பதினோரு மணிக்கு மனதின் குரல் ரெண்டு 
மார்னிங் சார் சார் சாரி சார் சாரி உமா ரைட் எஸ் சார் ஐ எம் மனோஜ் சாரி சார் நான் உமா பி நியூ அப்பாயின்மெண்ட் எட் சார் எஸ் ஐ வாஸ் ஒன் அமாங் தி இன்டர்வியூ பேனல் பட் ஃபர்ஸ்ட் டேவே இவ்வளோ லேட்டாக வரீங்களே ஜாயின் பண்ணும் போது இவ்வளோ லேட்டாக வருது சரி இல்லையே இட்ஸ் டூ மச் உங்களை நம்பி பொறுப்பான வேலைகளை நான் எப்படி கொடுக்கறது சாரி சார் சென்னை எனக்கு புதுசு இன்டர்வியூ கம்பெனியில் நடந்துச்சு ஃபஸ்ட்டே அசைன்மெண்ட்டு ஹோட்டல்னு சொன்னதும் கொஞ்சம் அட்ரஸ் தேடி அலைஞ்சு கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு சார் சாரி சார் ஐ டோன் நீட் எனி எக்ஸ்கூசஸ் ஓகே எக்ஸ்கூசஸ் யார் கேட்பாங்கன்னு தெரியுமா ப்ரொஃபஷனல்ஸாக இருக்கிறவங்க கேட்க மாட்டாங்க உங்களுக்காக கம்பெனிலே நான் இருக்க முடியுமா வி ஹாவ் டு மூவ் என்னோட ஜாப் நேச்சர் அப்படி நிறைய கிளைண்ட்ஸை மீட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஹோட்டலுக்கு நான் வரேன் அதுவும் ரொம்ப சென்டிமெண்டலான ஹோட்டல் எனக்கு இது மோஸ்ட்லி இம்பார்ட்டண்ட்டான அசைன்மெண்ட்ஸ்லாம் இங்கே தான் சைன் பண்ணுறேன் சிட்டி கேர்ள்லாம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கோம் பட் நீங்கள் வில்லேஜ்லேருந்து வரீங்க அட்லீஸ்ட் இதுக்கப்புறம் தெரிஞ்சுக்கோங்க 